sitzen lassen, Kappa. Also könnte man wirklich sich so denken, ne? Oh ja, es ist Sonic. Oh Gott, bin ich gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Lenkempfindlichkeit ist nicht mehr so stark. Habt ihr das gesehen? Hm, muss ich mal gucken. Oder war ich wieder zu schnell? Dann habe ich kein Geschwindigkeitsgefühl mehr in ETS 2. Oh, Skandal! Da muss mehr spielen wieder. Ihr seht doch, die Frames sind ein bisschen höher jetzt so. 40 und sowas, weil wir 64-Bit-Version spielen. Ich muss mal gucken, wie sich das Ganze ja, jetzt verhält, aufgrund der neuen Mods. Es sollen ja nicht die letzten werden. Ich muss immer so ein bisschen testen mit den Mods, ne? Jetzt spielen wir erstmal wieder mit den zwei weiteren neuen Mods. Und dann warten wir wieder eine Zeit lang, fahren wir überall rum. Gerade wieder nach Russland. Ist ziemlich wichtig, dass wir dort in den Kartenabschnitt kommen. Äh, ja, in die DLC-Abschnitte und, und, und. Da müssen wir überall hin, um zu sehen, dass da unser schöner neuer Truck auch funktioniert. Und wenn das dann relativ stabil läuft und, ja, alle Zeichen auf Go sind, quasi, dass das läuft, dann müssen wir uns mal gucken, dass wir weitere Mods runterladen. Also weitere Trucks zum Beispiel. Ich habe ein Modpack gefunden, da kriegst du wirklich... Boah, was waren das? 24 neue Truck-Modelle? Sogar von Ford. Ich weiß zwar nicht, wie man irgendwie einen Ford-Truck äh, hier ins Spiel reinhauen will, via Mod. Also wo gibt es den dann zu kaufen? Gibt es dann den, den Ford-Händler? Oder kannst du dann den Ford irgendwie bei, ich weiß nicht, Mercedes oder Scania kaufen? Das verstehe ich noch nicht, aber das werden wir dann sehen, wenn der Mod installiert wird. Oder wurde. Yay, schöne Kameraoptik. Wir transportieren übrigens etwas von Raben. Rabensburger, Kappa. Oh, hier wird geblitzt. Stimmt, der hat mich übrigens erwischt. 90 ist erlaubt hier, ne? Müsste 90 sein, nicht 80. Regen wird wieder stärker. Und ja, 90er Zone. Easy peasy. Ja, wir kommen gut voran. Shit, war das laut. Huh. So, die Kle Kle Ko Kollegen neben uns wollen wir nicht einquetschen. Hau mal ein Tempomat rein. Auch wenn er uns nicht überholen will, warum bloß nicht? Du, du kannst uns überholen, ne? By the way, so? Du fährst links? Ne, er will nicht. Er will nicht, dann lassen wir ihn. Ah, Regen. Ich, ich liebe Regen in ETS 2. Generell, in welchem Spiel mag ich Regen? Minecraft mag ich Regen, ETS 2 mag ich Regen. Ge Warte, kann es in Crisis regnen? Ich glaube nicht, ne? Doch, doch, in Crisis hat es geregnet, oder? Damals, als ich das gespielt habe? Verdammt, das war ja, also das ist Jahre her. Ich meine, ist klar, der dritte Teil ist jetzt auch schon, was ja nicht, ein, zwei Jahre her? Ist dann relativ eindeutig, dass der erste Teil noch länger her ist. Ah ja, übrigens, diese Sachen hier, die ihr seht, ne? Die ja alle mit dem Mod eingeführt wurden. Also, was heißt mit dem Mod? Mit dem DLC. Ähm, das kann, können wir bei unserem American Truck nicht so ausführlich ähm, anheften. Weil wir dann nämlich unsere Sicht nehmen auf die Straße. <lacht> ich habe das nämlich, wie gesagt, alles schon getestet. habe den voll aufgemotzt. Und da müssen wir ein paar Abzüge machen. Leider. Also da können wir das quasi nicht, nicht komplett aufmotzen, sonst sehen wir einfach nicht, nichts. So, ich möchte gerne rüber. Dazu muss ich erstmal beschleunigen. 70 fahren wir gerade. Komm. Sehr schön. Der hinter uns wird jetzt abbremsen. Muss er, also ganz ehrlich. Der lässt uns mal schön vorbei. So, 85, Tempomat rein. Wir genießen den letzten Kartenabschnitt, den wir fahren. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Geld bekomme. Also Geld bekomme. Wir bekommen 85.000, glaube ich. 3% Schaden. Weil wir, ähm, Was sind wir eigentlich? Den Bodenwellen, glaube ich, sind wir zu heftig entgegengefahren, ne? Deswegen haben wir 3% Schaden bekommen. Müsste so gewesen sein. Bisschen reparieren. So, 60 plus 80. Die Sache ist die. Der Truck kostet, Spoiler an der Stelle, 60.000. So, und den voll aufzumotzen, würde quasi... 96.000 kosten, das heißt, es reicht nicht vom Geld her. Wir könnten ihn aber kaufen, ein bisschen tun und schon mit dem fahren. Oder ihr sagt, nee, fahr noch eine Tour mit dem DAF oder von mir aus auch mal wieder mit dem Mercedes, können wir auch machen. Mit einem der beiden McLaren. Ähm, ja, und, und tun ihn dann halt voll, wenn du deine 200.000 hast. Wobei, wenn ich 200.000 habe, wäre es auch wieder geil, mal einen Kredit abzuzahlen. Boah, ist das ärgerlich. Man möchte auch bedenken, was bremst du denn so ab? Ah, okay, Ampel. Habe ich gar nicht gemerkt. Wow. Müsst ihr sogar abbiegen. Alles klar. Oh, meine Nase. Das ist nicht gut.
So, jetzt sagt mir bitte jeder, dass Mikromute an war und ihr mich nicht niesen gehört habt. Das wäre das Schlimmste überhaupt. Ich muss wieder anmachen, weil ich wieder niesen muss. So, Mikromute geht aber. Ich sehe das an OBS. Oh, Gott sei Dank. Wenn ich jetzt immer wieder ein bisschen weg bin, liegt das daran. Ihr wisst. Das ist ärgerlich. Du nimmst auf und was kommt? Die Allergie. Ärgerlich, aber müssen wir mit klarkommen. Können wir jetzt auch nicht ändern. So, und wir sind da. Das meine ich. Hätte ich das geschafft an sich, wenn ich jetzt nicht geschlafen hätte? Ich glaube nicht. Obwohl 8 acht, acht Stunden 27, 11 Stunden hatten wir. Aber wir hätten es, glaube ich, geschafft. So, erstmal scheint mich ausmachen. Miep, miep, Buben. Wir sind da. Boah, sorry, da habe ich ganz kurz Mikro zu spät ausgemacht. Verdammt. So. Nein, nicht Motor ausmachen. What? Mach mein Motor an. Los geht's. Weg hier. Wir sind am Ziel. Also so fast. So nette Leute gibt's. So, nicht wundern, wenn ich immer so langsam fahre. Wie gesagt, meine Allergie, die killt mich gerade. nicht nur anmachen. So, und wie gesagt, das ist halt jetzt der, der letzte DLC, der erschienen ist von ETS 2, der offizielle. Ist jetzt kein Mod mehr hier. 
bezogen auf, auf Kartenmods äh, Mods oder Map-Mods. Map Alter, Sprachfehler vor der Win. Alles klar. Das Ärgerliche ist halt, dass ich jetzt nicht sagen kann, hey, nach diesem Part mache ich eine Pause und äh, beruhigt meine Allergie. Ne, wir sind ja erst im zweiten von sechs Parts. Verdammt. Merkt ihr das? Das war gerade, wenn, wenn die Steuerung so zuckt, dann nieße ich. <lacht> dann zucke ich zusammen. Super ätzend, daran merkt ihr es quasi. Dass der gute Mario wieder niesen muss. So, ich nehme gerade ein bisschen Tempo raus, weil hier nur 70er Zone ist. Das sind die David David Dogs von Mario 64. Hört sich fast so an, ne? Wisst ihr, was das Schlimme an der Allergie ist, die ich habe? Ich habe eine Gras- und Stauballergie. Das Schlimme ist, Naseputzen bringt nichts. Weil du niest ja nicht aufgrund deiner Nase. Das ist das Ätzendste an der gesamten Allergie. Also du hast einfach hier im Hals, im Rachen, da kratzt es. Und deswegen musst du halt die ganze Zeit, ja, niesen. Es zieht sich bis nach oben und dann musst du niesen. Das ist super ätzend. Der Nebeneffekt, dass die Nase läuft, okay, den hast du. Das ist so ein bisschen das Ärgerlichste. Aber wie gesagt, das ist einfach schlimm. Einfach schlimm. Ich wünsche keinem so eine Allergie. Nervt. Das ist halt auch immer morgens, wenn ich aufstehe. Ich meine, muss ja auch mal rei reinziehen. Eine Grasallergie. Du gehst vor die Haustür und du hast eine fucking Allergie gegen Gras. Was überall ist. Ah, wie ätzend ist denn das? Oh, wir dürfen 80 fahren. Sehr schön. So, aber ihr seht, es lässt langsam nach meine Nase. Ja, und meine Stimme ist natürlich jetzt die beste der Welt. So, 81 km. Ja, Fernlicht aus. Hier ist genug Beleuchtung. Wir müssen hier runter. Da oben übrigens Autobahnschild. Ja, gecancelt. Wir wissen nicht, wohin es geht. Wir bekommen die Information nicht. So, und hier müssen wir langsam fahren. Das weiß ich noch. Das war nämlich ziemlich happig hier. 70. Ja, du mich auch. Schönes Schild. Ich fahre hier bestimmt keine 70. <lacht> Man merkt es ja auch schon. Ganz schön holprig hier. So, wir machen die, die TV-Ansicht. Genau. So, von links kommt keiner und von rechts sehe ich auch nichts. Hänger kam rum. Wunderbar. War rauf hier. Das Ärgerlichste war ja, dass ich quasi, als ich offline gespielt habe, wollte ich den Auftrag schnell zu Ende fahren, wollte das Geld kassieren und halt den Truck testen, ne? Den guten Kenwood. Und das Dümmste, was halt passiert ist, war einfach der Fakt, dass ich so dumm gefahren bin, halt wie ein Raudi dass ich halt tatsächlich einen Unfall gebaut habe und kein Geld bekommen habe. So gar nicht. Ich hatte 65% Schaden am Ende. Alles klar. Aber gut, dann habe ich ja gemerkt, hey, du hast ja Gott sei Dank noch ein Safe State, also ein, zwei ältere. Und da habe ich dann, was ich, wie viel hatte ich? 50, 60.000, glaube ich, auf den äh, Speicherständen. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, komm. Nimm es einfach gerade mal Kredite auf dem Speicherstand auf und machst das Ganze. Tanken müssen wir noch nicht. Übrigens, wenn ich ja jetzt den Kenwood kaufe... 
dann haben wir ja quasi einen Fahrer mehr, den wir einstellen können, weil wir ja quasi irgendjemanden hier mit unserem Dach fahren müssen, lassen müssen. Stimmt. Ich glaube, das mache ich. Also ich tune ihn nicht. Ich werde ihn erstmal in der Standardausführung ähm, kaufen. Dann kostet der mich ja nur 60.000. Das geht eigentlich schon in Ordnung. Okay, wir hatten doch Motor. Motor und Getriebe werde ich noch reinfallen. 